，洪老板。沈心怡，你怎么回到这儿来？我来是来跟洪老板谈生意来了。在下沈心怡，沈氏棉花行的二掌柜，泾阳沈家少东家。原来是沈少爷，失敬失敬。今年我爹派我来拜访你，洪老板。既然我们价格已经谈好了，那就签约吧，我也好安排交货。哎，好，这边请。啊，稍等，童老板。我刚才好像在听你们说，今年的棉花卖一百一十文一斤，还说要一手交钱一手交货。巧了，我现在手上就有八十万斤棉花要卖给你，品相尚好。我定的价格呢，也是一百一十文一斤的，但是我会给你七天的涨期，不用一手交钱一手交货的。水心怡，你哪来的八十万斤棉花？关中所有的棉花可都在我手里。你别管我从哪里来八十万斤棉花，只要童老板愿意跟我合作，我们沈家一定是到期付货的。我看你是存心来砸场的吧？我是存心来跟童老板做生意的。童老板，我们进屋聊。哎，童老板，你不用跟他聊，我给你一百零五文，我们马上签约。好，我也出一百零五文一斤，七天账期不变。一百文，我也出一百文，七天账期不变。他真是吴家东院的少奶奶，无假包换。哎，奶奶，受受不轻啊，放手啊，放手。沈少爷，你想要干嘛？你不让我做成生意，我就不让你做成生意。你觉得你这招管用吗？目前看来挺管用的。大不了。大不了我这生意不做了，我让给你，我看你到时候拿什么交货。大不了我高价去汉中收货，我亏就亏点儿，但是我能看到你血本无归，我很开心啊。沈心怡，你真是损人不利己。我就这德行。哎呀，哎，你要想撵我走呢，倒是有一招，把你所有的棉花。八十文已经卖给我，我再一百文转给童老板。做梦去吧你！啊，既然你要这么说的话，你出多少钱我就出多少钱，我还比你多一个账期。我相信人家童老板怎么都是选我不选你啊。哼，你能给账期，难道我就不能？你还真不能。我都已经打听完了，你跟人家棉农呢，只是付了一些定金而已。人家一旦交货，三天之内你必须要付清全款。否则你要双倍赔偿，你地都当了，哪来的银子呀？所以你要跟童老板一手交钱一手交货吗？哎，你就不要那么固执了，啊！趁现在棉花出价还不算低，把所有棉花卖给我，否则我给你血拼到底啊！哎呀，你想想看吧，六十五文一斤进的棉花，八十文一斤卖给我，从我这儿就挣十五文了，加在一起轻轻松松一万多两银子到手了。我辛辛苦苦三个月，才赚十五文，你一转手就能赚二十文。那分级过秤、打包装车，不要成本呐，五文都不值啊！陈江，这就对了，早说嘛！你走，赶紧介绍。童老板，嗯，我退出，接下来的事情你和沈少爷聊吧。这这是怎么回事啊？啊，没事，童老板，我们继续聊我们的生意。还没完呢。是还没完呢，我们还有个赌局呢。童老板。
，小心鱼。哎，爹，老爷。你是不是从账房里支了六万多两银子？是。你要那么多银子干什么？这不是在收棉花吗？收棉花，最多也就是万把两银子。你这却是六万多两银子。啊，爹，你别激动啊，你坐下慢慢说。爹。那今年的棉花不是涨价了吗？去年六十文一斤，今年变八十文一斤。那也不用花那么多银子，你是不是老毛病又犯了？啊，又擅自做主了？我这次一次性收了八十万斤棉花。你疯了你！棉花那么贵，你还收那么多？哎，我还没说完呢，爹，你消消气啊。我跟童进夫呢，已经商量过了，八十万斤棉花他全要。他全要？啊，而且我还卖他一百文一斤。一百文一斤，他居然都同意了，他必须同意啊！为什么？去年棉价大跌，很多人不是改种小麦了吗？导致今年关中的棉花减产一半，而直隶湖广的棉田又遭遇天灾，物以稀为贵啊，价格上涨也是必然。你还关注直隶湖广的事？那当然了，我觉得做生意啊，就应该眼观六路，耳听八方。再说了。八十万斤棉花意味着什么？那就等于关中所有的棉花基本上都在我们手上，那价格当然就由我们说了算了。童进夫，要不然就别做这个生意。他如果想做棉花生意，就必须要听我们的。爹，通过这次我明白一个道理：，与其一文一文的跟人家讨价还价，不如先站住局面。只有站住了局面，那赚多赚少是由我们自己说了算。而且爹，我觉得以后我们做生意呢，都要循着这个思路。哪怕之前不挣钱，哪怕是赔钱，都要先占局面。沈先一，我看你又不知天高地厚了，是不是？你挣了多少银子，就不计成本了？就寻思着怎么赔钱？哼！我告诉你，你还嫩着呢。爹，你慢走啊！老爷慢走。市掌柜，刚才没说完呢，再去账房支五千两银子，把明年的棉花也给我定了。现在？对啊，就现在。去掉所有成本，盈利八千两。哎，本来应该赚两万两。生生被沈星咬了一大口子。我们实力不够，能赚这么多已经不错了。是啊，按成本算，沈星一其实只赚了两成，而我们赚了一倍还多。哼，这仇，我一定得报回来。其实沈星一并不是赚的最多的。还有谁？我听说今年府部也涨价不少，那个童静夫。至少赚了有三万两，这么多！你自己算呀，一斤棉花五尺布，这中间多大利润？哎，西院的布庄和中院的土布作坊现在是个什么情况？好像都不太景气。小五啊，哎，你赶紧去把明年的棉花定下来。行，我明天就出发。如果我没估计错的话，沈心怡的人应该已经动手了，所以你现在就得出发。好，我现在就去。哎，不要和他们硬抢，只要能定下去年一半的棉花就行。明白。